So yes ladies and gentlemen this is KG Chipanda back again hapa na nimekuja na taarifa ambayo lazima kila mtu aisikie kwa sababu kumenea uvumi ama kume spread information ambazo cha ukweli zipo za ukweli kadhaa na nyingine ni za uongo. Na you guys most of the time mimi wani nikija hapa nataka niwaambie kitu cha ukweli kwa sababu hivi vyombo vya habari wakati mwingine vinaweza kuwa vizuri na wakati mwingine pia wakati huo huo vibaya mno kabisa kwa sababu mtu anaweza kuja kwa chombo cha habari na akaja aka spread ama akatangaza kitu ambacho hakina ukweli kitu ambacho yeye pia amefanya kuambiwa ukimtafuta ukimfuata ukimpata ukimuuliza oya bana nimesikia a b c d kuna ukweli gani atakwambia e bana nimefanya kuambiwa na mtu fulani hana uhakika kabisa kuna story fulani ambazo zinaendelea za kuwa ni story za tanzia ama za kuwa ni story za raha ameza kwa ni story ambazo mtu anafua kufuatilia ili afaidike lakini maskini zimekuwa exaggerated yani in a way that zimetiwa chumvi na sukari na pilipili ndani zinatoa ladha tofauti yani zinatoa picha tofauti na watu ambao wako nyumbani of course tunajua maisha ni maisha na mokoto ni mokoto kokote kule unazaishi na kokote kule unaweza kupata mokoto yako inategemea wewe Mwenyezi Mungu amekuandikia wapi risk yako kama Mwenyezi Mungu amekuandikia riski yako ni warabuni my friend utakaa Kenya miaka yote hata utafika mzee hautatoboa ama hautapata riski yako mpaka usafiri kule warabuni ndio ukapatile riski yako kwa tunavyojua riski ni popote inategemea Mwenyezi Mungu amekuandikia riski yako ni wapi so isikuwe kama uoga na bado still bado let me insist in a way that Mwenyezi Mungu yajua kila mtu umauti wake utamfikia wapi haimaanishi ya kwamba anayepatana na umauti nje ya nchi basi watu wengine wakisafiri wakienda nje ya nchi watapatana na mauti. Kuna kisa fulani hivi cha wale waliopita wale tutangulia uh, mtu fulani alikuwa ameambiwa ya kwamba e bana we ikifika siku fulani tarehe fulani mwezi fulani utapitiwa na malaika hapo utapitiwa ili mwa, uh, maisha yako yachukuliwe. Yaani roho yako ichukuliwe umekata roho. Na yule mzee basi akacheki kwa sababu ana pesa ni mtu na pesa zake na kwa sababu alikuwa analala peke yake nyumbani akasema kwanza ile siku atakuwa halali peke yake atakuwa lala na wenzake wengi sana ili asipatikane na umauti na ndio pale basi mzee wa watu ikafika time akaona asafiri mbali sana na nyumbani ama asafiri mbali sana pale alipokuwa yuko ili kule ambako yaenda akakae mahali ambako ni kwa ufahari asichukule na umau asichukule na umauti cha kushangaza ni kwamba aliposafiri ile siku ya safiri ameabiri ndege mpaka ile time yafika kule alikokuwa yafika akapoa chakula baada ya kupoa chakula akalala vizuri ili kesho uendelee na masafari zao ile kulala ndio ikawa amelala ndio ikawa maisha yake imeenda hivyo hajaumwa hajapigwa hajafanya chochote hajapewa sumu it's just natural like that hiyo inamaanisha nini ama inatufundisha nini ya kwamba kila mtu ana siku zake na Mwenyezi Mungu yajua utafariki wapi wewe bana kama umeajaliwa usafiri ufariki nchi fulani yoyote ile hata ujikinge vipi i'm repeating hata ujikinge vipi kama Mwenyezi Mungu amekuandikia kwamba umauti wako utakupata Saudi Arabia hata ufanye nini utaenda Saudi Arabia umalize miaka miwili urudi uende nchi nyingine umalize Saudi Arabia urudi uende nchi tofauti mpaka ile siku utakarudi Saudi Arabia labda ndio Mwenyezi Mungu amekuajalia ndio ile time ya kwamba atakuchukua roho yako hiyo ndio time utachukua roho yako so watu watasema mengi ya kusema wale watu ambao wanajifunga kamba wote wale Mwenyezi Mungu yajua moto wako utaopata kwa njia gani ni sawa of course unapitisha habari za Tanzania unapitisha habari ya kwamba tukio fulani limefanyika huku na huku alafu unakuja unaonyesha picha it's okay but let you understand that, that family wakija wakiona zile picha kwa ma video kwa TikTok ama kokote kule Facebook wakija kiona na zile picha ama zile video watashtuka na ule mshtuko watakaopata watakuwa na maswali ya kujiuliza okay fine tumekubali amepita lakini kitu gani kimetokea mpaka ikafanyika vile of course eh, tunajua Mwenyezi Mungu ndiye achukua maisha lakini sisi binadamu tunafika wakati tukipata ama tukisikia mwana familia yetu ameaga watu nataka kujua ni kitu gani kilifanya ama kilifanyika mpaka ndo akapata nule mauti so wewe kama hauna full information of what have happened kama haujui kitu gani kimetokea kuanzia mwanzo mpaka mwisho please try to hold try to hold that information haujalazimishwa ati wewe pekee ndio pelekezo habari na haijasemekana ya kwamba usipozipeleka wewe hizo habari basi watu wengine hawatazipeleka ama hiyo information haitafikia muhusika just shut down eh? wenyamaza tu 
wako watu ambao wanahusika na kutangaza whatever has happened ambao wana kila evidence na wako na kila story na wako na kila kitu ambacho kinafikia hao watangaze ule umauti au watangazia ile mazuri kwa sababu ukitangaza mazuri make sure that ni mazuri ya ukweli na una ushahidi na na ukitangaza mabaya ya sio yale ya kufanya kuambiwa kwa sababu yale ya kufanya kuambiwa maskini weza kuwa unayasema na akawa ya uongo labda yule amekwambia kitu ambacho si cha ukweli weza kuwa kweli mtu kweli ameaga lakini ukatoa sababu zingine za ule umauti ambao ukawa sio sababu mwafaka so guys eh, nataka mushike tu hapo si kuati na waingilia but it's a good thing that we have to learn eh? we have to uh, find out the exactly reason and if we cannot find the exactly reason then let's just stop let's just stop from spreading the fake news tusiambie watu kulitokea hivi na hivi na hivi na hivi kumbe sio kweli kumbe sio yani sio ile sababu ambayo watu wanaisemea usio guys najua kuna wale ambao wamepata na story tofauti tofauti wamenyamazia wamesema acha nisubirie nisikize kama kutatokea vipi ama nisikize kama ni kweli ama ni uongo lakini kuna wale mtu atakuja ataambiwa tu ni hivi na hivi na hivi nianze kuambia mwenzake mpaka amwapie Mungu wallahi ni hivi na hivi it's not good guys eh? vitu vingi visanga vingi vinatokea na havina kweli wote let's keep down let's shut down yule mwenye atasimama atakuja atatuelezea ni yule mwenye amefanya utafiti amejua ukweli amehakikisha ukweli na amekuja amesimama ametuambia ndio sisi pia tujue ile ukweli ambao uko na haimaanishi mtu akishafariki nje ya nchi basi kila mtu atakayesafiri ile nchi atenda atafariki kule people die with different reason na Mwenyezi Mungu anachukua watu wake kupitia yani njia tofauti tofauti ama kupitia same tofauti tofauti au sio guys so so tuache kulaumu na tuache kuhuzunika sana huzuni ni kawaida kwa family wa sisi ya ambao ni labda tunafanya kazi na huyo mtu ama lakini isikuwe question mark in a way that mtu anakuja anasema kwa nini Mungu umefanya hivi that's so bad guys eh? na hicho ndio kitu ambacho kimenifanya nije hapa nije niwaambie ya kwamba tukubalini matokeo leo ni mimi kesho ni wewe kesho kutwa mwingine jana ilikuwa ni yeye so isifanyike in a way that tukaanza kumjudge Mwenyezi Mungu kwa nini afanye hivyo kwa sababu nilikuwa napitia comment flani hivi kwa sababu kuna habari zimenia kijana fulani ametangulia mbele za haki na watu walikuwa na zile za jamani kwa nini Mwenyezi Mungu umemchukua miezi minne peke yake jamani kwa nini it's not good kama ulikuwa utaki achukue yeye je ulikuwa uko tayari uchukue wewe uko ujiulize swali kama hilo je ulikuwa ukipewa ruhusa ama ukipewa nafasi uchague ni nani alikuwa anataka achukuliwe kama si yeye je ungechagua nani na yule ungechagua je watu wako wangekubaliana na mawazo yako ama wewe ungekubaliana na mawazo yako ungeambiwa uchague mwenye yuko kwenye family sisemi hivi kwa ubaya lakini nasema baada ya kuwa nishaona ile comment pale na sitasema nani amecomment na sitasema nimeona wapi lakini i know most of you guys mshaona na vitu kama hivi na it's not good thing to happen ama it's not good thing to see uh, we are not supposed to judge the death kwa sababu uhai Mwenyezi Mungu ametupa na, na kifo bado pia ndo Mwenyezi Mungu alitamka ya kwamba siku za mwisho ama siku kila mtu atakuwa na siku yake ya mwisho na sote ni umauti tuliumbwa sote na bado sote tutachukuliwa na siku zetu pamoja usio and this is KG Chipande guys please make sure that you subscribe like and share this video usio